ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിത്യ ജീവിതത്തിലെ രസതന്ത്രമാണ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് അപ്പൊ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന ഏതൊരു എക്സാമിനാണെങ്കിലും തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും നിത്യ ജീവിതത്തിലെ രസാന്തരത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു നോട്ട്സും അതുപോലെ വീഡിയോസും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് പി എസ് സി എന്ന ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ടെലിഗ്രാം മെസ്സേജോ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജോ അയക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലകം ഏത് വാതകമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലകം ഏത് വാതകമാണ് ഏതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എത്രയാണ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അത് എത്രയാണ് സെവന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഹീലിയം ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മറ്റുള്ളവയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്സിജൻ വൺ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവയൊക്കെ എത്രയാണ് വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻസില് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഏതിനാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വാതകം നൈട്രജൻ ആണ് അതുപോലെ ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രജൻ ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ ഓക്സിജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് അലൂമിനിയം ഇനി പ്രപഞ്ചത്തിൽ വസ്തുക്കൾ കൂടുതലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ വസ്തുക്കൾ കൂടുതലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെവൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് പറയുന്നത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ത് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വസ്തുക്കൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് ഏതിലാണ് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കറിയുപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് കറിയുപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കറിയുപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ലവണം ലവണം അഥവാ സോൾട്ട് ഏതാണ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന സോൾട്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ഏതിനാണെന്ന് അടുത്തിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതേതാണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും രണ്ടാമത് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലെങ്ങനെയാണ് സോഡിയത്തിന്റെയും ക്ലോറിന്റെയും ഒക്കെ ആറ്റംസ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ രുചി കൂട്ടാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തു രുചി കൂട്ടാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് അജിനോമോട്ടോ അജിനോമോട്ടോ എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ രുചി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് അജിനോമോട്ടോ അജിനോമോട്ടോയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ജി എന്താണ് മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അപ്പൊ പല പൗഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നോക്കുക ചില പാക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഫുഡിനകത്തൊക്കെ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എം എസ് ജി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അഥവാ അജിനോമോട്ടോ ആണത് അത് പല കൺട്രീസിലും ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെയധികം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ് എല്ലുകൾ പല്ലുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മിതിയിലെ പ്രധാന രാസവസ്തു കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്
ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെയും കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡുകളാണ് ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെയും കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡുകൾ ഇത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സമവാക്യം ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാസസൂത്രമൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പൊ ലൈം സ്റ്റോൺ അഥവാ സി എ സി ഒ ത്രീ അതാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ അത് നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സി എ ഒയും അതുപോലെ സി ഒ ടു ഗ്യാസും ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും സി ഒ ടു ഉണ്ടാകുന്നു അതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ക്ലോറിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോറി സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് അതായത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ അപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോമുലയൊന്നും കാണാതെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കുമിൽ നാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു കുമിൽ നാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് തുരിശ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് നീല നിറം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ തുരിശിന് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നും പേരുണ്ട് എന്താണ് അപ്പൊ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ തുരിശ് അഥവാ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് അല്ലെ തുരിശ് അഥവാ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ രൂപം എന്താണ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ രൂപമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ പല രൂപാന്തരണങ്ങളുണ്ട് അതായത് അലോട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് വജ്രവും ഗ്രാഫൈറ്റും ഈ ഗ്രാഫൈറ്റും വജ്രവും അഥവാ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് രണ്ടും കാർബണിന്റെ തന്നെ അലോട്രോപ്പ് ആയിരുന്നിട്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഘടനയാണ് രണ്ടിനും ഉള്ളത് പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പൊ അലോട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബണിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രാഫീൻ നാനോ ട്യൂബുകൾ ഫുള്ളറിൻ ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പലതിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രാഫീൻ്റെ കണ്ടോ ഒരു വല പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഫുള്ളറീൻ കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ടിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുപോലെ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ ലെയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ലെയർ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ലെയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ലെയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റിന് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള അതായത് വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവ് കൂടിയുണ്ട് അത് ആ ലെയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് എന്ന രാസവസ്തുവിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് എന്ന രാസവസ്തുവിന്റെ ഉപയോഗം എലിവിഷം എലിവിഷമാണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിവിഷം റാഡ് ഷൂട്ട് അഥവാ സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് പിത്തള ചെമ്പു പാത്രങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ക്ലാവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് ഈ പിത്തള പാത്രങ്ങളെയും അതുപോലെ ചെമ്പു പാത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ക്ലാവ് ക്ലാവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ആണ് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കോപ്പർ കോപ്പർ എന്തുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്നു മോയിസ്റ്റ് എയറുമായി കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു അതിൽ സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഒ ടു ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ സോറി എച്ച് ടു ഒ ആണ് പറഞ്ഞത് വാട്ടർ അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നത് മോയിസ്റ്റ് എയറിലുള്ള ഈ കണ്ടന്റുകൾ എല്ലാം ആയിട്ട് ചേർന്ന് സി യു സി ഒ ത്രീ സി യു ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ക്ലാവ് കൃത്രിമമായി മഴ പെയ്ക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ വിതറുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് കൃത്രിമ മഴ പെയ്ക്കാനായിട്ട് മേഘങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു രാസവസ്തു വിതറും ആ രാസവസ്തുവാണ് സിൽവർ അയോഡൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിൽവർ അയോഡൈഡ് അതിനാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ക്ലൗഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത് വിതറുന്നതിന് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് നടക്കുന്നത് നോക്കൂ ഒന്നുകിൽ ഈ സിൽവർ അയോഡൈഡ് ഒരു പ്ലെയിൻ റിലീസ് ചെയ്യും ഒരു പ്ലെയിനിൽ പോയിട്ട് എവിടെ റിലീസ് ചെയ്യും ഈ മേഘങ്ങളിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ജനറേറ്റർ വഴി അത് പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് മുകളിലേക്ക് എത്താൻ
അങ്ങനെ കുറേ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആകുമ്പോൾ ഈ മേഘങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എയർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസിന് തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് താഴേക്ക് വീഴും ഓക്കെ അപ്പം ആ താഴേക്ക് പോരുന്ന വഴി അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും റെയിനായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ഈ കൃത്രിമമായിട്ട് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രക്തബാങ്കുകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് രക്തബാങ്കുകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ അതായത് ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് മോണോസോഡിയം സിട്രേറ്റ് മോണോസോഡിയം സിട്രേറ്റ് കലാമിൻ കലാമിൻ ലോഷനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാന രാസവസ്തു സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആണ് കലാമിൻ ലോഷനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാന രാസവസ്തു മുളകിന് എരിവ് നൽകുന്ന ഘടകം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പിക്ചർ മുളകിന് എരിവ് നൽകുന്ന ഘടകമാണ് ക്യാപ്സൈസിൻ എന്താണ് ക്യാപ്സൈസിൻ എന്നാണ് മുളകിന് എരിവ് നൽകുന്ന ഘടകത്തിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടൊക്കെ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഏതാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഏതാണ് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി അല്ലെ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ആണ് മൊബൈൽ ഫോണിലെ ബാറ്ററിയുടെ സാധാരണ ചാർജ് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് വോൾട്ട് ആണ് സാധാരണ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേടുവരാത്ത ഏക ഭക്ഷണ വസ്തു ഏതാണ് കേടുവരാത്ത ഏക ഭക്ഷണ വസ്തുവാണ് ഏത് തേൻ ചീമുട്ടയുടെ ദുർഗന്ധത്തിന് കാരണമായ വാതകം ചീമുട്ടയുടെ ദുർഗന്ധം ആ അങ്ങനെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് അതിന് കാരണമായ വാതകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ചീമുട്ടയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് അത് എച്ച് ടു എസ് ആണ് എച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഒരു സൾഫറിന്റെ അറ്റം ഇനി വനസ്പതി നെയ്യുണ്ടാക്കുന്നത് സസ്യ എണ്ണയുടെ ഏത് വാതകം കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് വനസ്പതി നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സസ്യ എണ്ണയിലൂടെ ഏത് വാതകം കടത്തി വിട്ടാണ് ഏത് വാതകമാണ് കടത്തി വിടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ മിന്നാമിനുങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്താണ് ലൂസിഫെറിൻ എന്താണ് ലൂസിഫെറിൻ എന്ന കെമിക്കലാണ് മിന്നാമിനുങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിന് കാരണം മിന്നാമിനുങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് അല്ലേ ആ ഒരു അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രാസവസ്തു കാരണമാണ് ആ ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് താഴെ അറിയിക്കുക ഇത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ഇതിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ